欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：李沁和张若昀发文互动，高情商展现的淋漓尽致，期待他们在合作。大家都知道，近日《庆余年》剧组的很多演员参加了的综艺节目《王牌对王牌》，本来这件事情就非常引人关注。而在节目中，李沁的一个无心之举，更是在网上引起了一阵热议。让我们来看一看是怎么一回事。在节目中，很可能是李沁不太经常参加综艺节目，会比较害羞和紧张。在一次小的互动中，不自觉地挽了一下张若昀的手臂，而后可能意识到挽错手臂了，立马松开。但是这还是被一些眼尖的网友看到。开始在网上大肆的描述，是的，该事件持续霸占热点榜首。大家都知道张若昀已经结婚了，而这正是网友们着重抓住的点，甚至有些网友开始造谣。其实大家也应该知道，李沁是张若昀婚礼上的伴娘，而且李沁和唐艺昕又是好闺蜜，肯定不会是网友乱转的那种关系。而对于张若昀，大家都知道。他在《庆余年》中饰演的范闲角色非常招人喜爱。其实张若昀本身就是一个非常有实力的演员，他不仅外貌出众，而且演技十分优秀。如果不火，真的是没有道理。当然了，李沁也是一个非常有实力的姑娘。她在《庆余年》中饰演的林婉儿非常的吸粉。小编现在还能回想那个鸡腿少女。他和范闲的邂逅，现在还在我的脑海回荡。李沁有着精致的五官，非常的漂亮，招人喜欢。其实他是在《红楼梦》中扮演年轻的薛宝钗，而被观众们熟知。他的那种独有的邻家女孩气质，让他非常有辨识度。而他在每部作品中都有着不一样的突破。正是由于他的出众的外表和娴熟的演技。才使得他的事业是顺风顺水。其实，早在《庆余年》还没有上映时，张若昀在宣传《庆余年》时就曾发文：“人心都是肉长的，仙女都穿白衣服，老化成不欺我。”之后，李沁也发文回应，而这次的回应也是十分高，高情商在此展现的淋漓尽致。只见他回应道：“老话说得对。”并在此配上他和张若昀的合影，这样不仅仅是回应了张若昀，同时也引起网友们对《庆余年》的关注。仔细想想，他们是多么要好的朋友啊！而有一些网友不能为了一点热度而去进行一些造谣。最后，希望大家停止造谣吧，也希望《庆余年二》早日上映吧。